E sì ragazzi, quelli che vedete sono proprio i miei piedini accanto alla parte nascosta della scrivania. Qui accanto alla mia Xbox Series X c'è il portatile con cui lavoro e due dischi esterni. Uno su cui vedete c'è scritto Dada, dove vado a mettere tutte le mie foto, i miei video, e un altro su cui c'è scritto Back. Qui una volta al giorno, con utility gratuite che si chiama Random Backup, tutti i dati vengono copiati in Mirror. Ma facendo gli scongiuri se qualcosa va male, cosa posso fare? Ho voluto implementare una soluzione in cloud sperimentando una soluzione molto particolare. La Cabit, la cella di Cabit, come avete visto in copertina con Connor McLeod, rende tutto immortale. Come? Ve lo spiego. Allora, cos'è che rende Cabit differente da tutti gli altri cloud? Perché mentre gli altri hanno questi data center, questi edifici con lunghi corridoi pieni di server e di dischi, Cabit lascia un pezzettino nelle mani di ciascuno dei suoi utenti che vanno a costituire uno sciame, cioè questa comunque metafora legata al mondo delle api, che quindi ognuno possiede un pezzettino. C'è praticamente questo sistema. E come funziona questo sistema? Poniamo di avere una foto che per noi è estremamente preziosa e vogliamo davvero renderla immortale. Cos'è che fa Cabit? Innanzitutto viene crittografata utilizzando una chiave che si basa sulla password dell'utente e quindi anche gli stessi amministratori di Cabit non possono leggere questi dati. Sono davvero con un livello di sicurezza altissima. Dopodiché... Poi l'immagine già crittografata viene spezzettata in tanti pezzettini che poi vengono moltiplicati diventando ridondanti. E a questo punto ecco qui il planisfero e a questo punto i pezzettini vengono sparsi per ogni zona del mondo dove c'è un utente con una cella di cabit. E questo che vuol dire? Avete presente quello che è successo ai server di Facebook, Whatsapp, Instagram a inizio ottobre? Beh, qui non può succedere, perché poniamo che succede una cosa strana, ovvero che una parte del mondo non sia più raggiungibile, perché comunque internet ci sono stati dei problemi. Cosa fa Cabit? Si rende conto che una parte dei dati non è più raggiungibile e quindi decide che quel pezzettino lo deve ricreare dagli altri e andarlo a collocare da qualche altra parte. Questo sì rende i dati immortali, però questa è la teoria. Adesso vi racconto la mia esperienza. Innanzitutto ovviamente ero curioso di capire cosa fosse questa scatolina di forma esagonale. Di forma esagonale perché è una cella, una cella di un alveare, sempre questa metafora delle api, perché un'ape da sola non fa paura, invece uno sciame di api ha una bella potenza, questa l'idea di Cabit. E cosa c'è in questa scatolina? Questo non è altro che un NAS, sì che sta per Network Touched Storage, perdonate come sempre il mio inglese, una unità di rete con un disco condiviso. Infatti qui interno c'è semplicemente un disco rigido meccanico e una scheda di rete che lo controlla e lo permette di essere appunto gestito da Cabit. E come ci arriva a casa? Ci arriva dentro un imballo di cartone riciclato e c'è anche questo molto bello di Cabit, questa attenzione alla tutela dell'ambiente, che lo si vede sia in dettagli come la confezione di cartone riciclato, il fatto che non ci sia nulla di stampato perché in fondo i manuali si possono scaricare online, ma anche il discorso che il fatto di evitare di avere un unico data center, quindi non c'è da pagare un'alimentazione, aria condizionata e via dicendo, anche quello è un risparmio per l'ambiente perché tenere in vita tante piccole celle inquina meno che tenere in vita un enorme data center. La cella è davvero molto semplice, sul lato sinistro abbiamo la presa per l'alimentazione, mentre sul lato destro la presa RG45 per la rete dati cablati e una presa USB di tipo B per collegare un ulteriore disco esterno per aumentarne la capacità. Perché c'è da dire che questo Cabit italianissima, ve ne parlerò più volte, è una startup e quindi in realtà molte delle funzioni non sono ancora disponibili, stanno arrivando. Una di queste è la possibilità di aumentare la capacità a nostra esposizione semplicemente prendendo un disco, disco che sarà diviso ovviamente con il resto dello sciame di Cabit e ovviamente l'avremo noi a nostra disposizione. Questo sta arrivando. Poi quest'altro troviamo nella scatola, abbiamo giustamente l'alimentatore che è un assorbimento massimo di 24 watt, oltre a un classico, classico cavo di rete. 
Pronti per collegare la nostra cella di Cabit? Collegamento semplicissimo, colleghiamo la presa d'alimentazione a una presa di corrente, giustamente, e poi tramite il cavo di rete fornito in dotazione, ma ne possiamo comprare un altro più lungo, lo collegheremo direttamente al nostro router. Unico appunto per i maniaci del cable management che essendo i cavi alle due estremità crea un po' di confusione su quello che è la scrivania. L'accensione della cella di Cabit nei primi 30 secondi si capisce perché si illumina il logo di Cabit qui sopra, dopodiché si spegne ma si capisce che è viva per il leggerissimo, quasi impercettibile ronzio del disco meccanico all'interno, oltre perché l'attività delle spie che sono accanto a quella che è la presa di rete. A questo punto ovviamente ci possiamo andare a registrare su Cabit, scaricare l'app desktop e ovviamente accedere impostare la cartella da sincronizzare e infine arriveremo al benvenuto. Arrivati a questo punto, ai noi avremo soltanto un giga a nostra disposizione. Cioè, ma come un giga? Io ho comprato un tera, 4 tera, calmini, perché dovremo comunque associare quella che è la nostra cella di Cabit a quello che è il nostro account. E qui purtroppo io ho avuto dei problemi. Effettivamente la mia cella non veniva riconosciuta in maniera corretta, ma qui l'assistenza disponibile sia in inglese sia fortunatamente in italiano, il bello è che si tratta di un'azienda made in Italy, e nel giro di 48 ore mi hanno subito risolto il problema e boom, eccolo qui, bello bello, il mio Tera a disposizione. Finalmente possiamo iniziare a sperimentarne l'utilizzo. Io l'ho trovato semplice, anzi forse un po' troppo semplice. L'app desktop infatti ci chiede, l'avete visto prima, di selezionare una cartella. Dentro quella cartella lui crea una sottocartella che si chiama Cabit e per sincronizzare i dati dobbiamo metterli per forza in quella cartella, quindi andando a duplicare dati che abbiamo magari già dentro un'altra posizione nel nostro disco. Non solo, non possiamo scegliere due cartelle e per me infatti si perde un po' l'utilità, la funzionalità di backup che stavo cercando. Io volevo potergli dire le cartelle su cui ancora Ora sto lavorando per avere l'ultimo miglio e gli ultimi lavori resi immortali. Questo al momento non è possibile, però abbiamo detto è una startup, ci stanno lavorando. Ho parlato con quelli che abitano e mi hanno detto sì, conosciamo questa necessità, effettivamente arriverà a breve. E come va il caricamento? Allora ho fatto le mie prove, grosso modo siamo sui 30 MB al minuto. Che vuol dire, ho buttato su una cartella di circa 8 giga, 8 giga e mezzi, ci ha messo un po' più di 4 ore. Ma è normale, perché non è un banalissimo trasferimento dati, noi stiamo facendo un WeTransfer. Stiamo caricando dei dati che devono essere crittografati, che devono essere resi ridondanti e ristribuiti su quello che è lo sciame per diventare per l'appunto immortali. Però deve essere utilizzato come una sicurezza e quindi noi semplicemente mettiamo sui file e dopo un po' vedremo che compare una spunta verde accanto ai file quando vedremo quella spunta verde i nostri file saranno davvero immortali una volta caricati i dati giustamente possiamo prendere e andarli a utilizzare dovunque siamo tramite web e questa è una cosa comoda siamo fuori per lavoro e abbiamo dimenticato un file a casa ma è se un file di quella cartella resa immortale possiamo andare a riprenderla, possiamo anche invitare delle persone per andare a scrivere in quella cartella, oppure possiamo anche mandare un link crittografato con tanto di chiave privata separata. Possiamo quindi mandare proprio un link con un'email e l'altro pezzo con magari un'altra email distinta in modo che chi non ha tutte e due le parti non ci riesce la sicurezza dei dati è messa davvero davvero in primo piano mi spiace purtroppo che manca un'app dedicata appunto ai smartphone mobile ma anche questo metto quello di Cabit siccome siamo una startup ci stiamo arrivando ci stanno lavorando e arriviamo al tasto più importante dolente ma non troppo allora innanzitutto a differenza di altri sistemi di cloud Cabit lo paghi una volta e una volta sola. Ti compri un tera, ti compri 4 tera, lo paghi e stop. Dopodiché, siccome hai comprato un pezzetto di questo sciame, il pezzetto giustamente l'hai comprato, è tuo e rimane tuo. Le cifre vi lascio il link qui sotto in descrizione, così li avete aggiornate. Comunque ad oggi un tera costa 349 euro, ma 
vi lascio il codice sconto bocci tramite il quale lo potete ottenere con il 20% di sconto 279,20 euro pensate ragazzi che un tera non è poco perché non dovete pensarlo come copiarci tutto il vostro archivio non avrebbe senso ma secondo me ha senso per metterci i dati davvero l'ho ripetuto fino alla nausea che volete tenere immortali però insomma ragazzi di cose ne ho dette davvero tante riassumiamo tutto insieme con le pacelline Iniziamo come sempre da quello che mi piace di questo Cabbit. La prima cosa è sì, lui è immortale come un Eulander. Quello che mettiamo in questo sistema, grazie alla crittografia, grazie all'essere ridondante e distribuito, è praticamente immortale. Dovrebbe succedere proprio che mezza internet, ma mezza internet intera vada a gambellare e solo in quel caso non avremmo la possibilità di raggiungere i nostri dati. Mi piace molto il fatto che sia nato in Italia, difficilmente delle realtà tecnologiche hanno i loro Natali nella nostra penisola, invece sì, Cabit è nato in Italia, infatti se abbiamo dei problemi contattiamo l'assistenza, l'assistenza ci risponde in lingua italiana. La cosa mi piace poi è che ognuno ha il suo pezzetto, questo sciame ognuno di noi ne ha una parte. Questo mi piace innanzitutto perché è più ecologico, il fatto di dover alimentare ognuno il suo pezzetto è meno inquinante che alimentare un gigantesco data center che ovviamente deve crescere sempre di più per ovvie necessità. E poi in fondo ci rende più partecipe, ognuno il suo pezzetto siamo parte di qualcosa di importante per la sicurezza dei nostri dati. Mi piace il fatto che sia in continuo sviluppo, che se vogliamo ad oggi qualche difetto c'è perché alcune funzioni stanno arrivando, però appunto stanno arrivando, sta crescendo, verrà sempre più migliorato anche in base a quelli che sono i feedback dei loro utenti. L'ultima cosa è che a differenza di altri sistemi di cloud si paga una volta e una volta sola. Gli altri chiedono un canone mensile, annuale, però insomma se noi vogliamo avere il nostro Tera per tre anni, ognuno dei tre anni dovremmo versare sempre quella tariffa. Qui invece lo paghi una volta e poi il resto tuo a tempo indeterminato. Cosa ottima, non solo tra le funzioni che stanno arrivando avremo la possibilità di aumentare la capacità semplicemente collegando un disco esterno a questa presa USB e quindi noi paghiamo una capacità e poi questa capacità la possiamo aumentare a nostra descrizione. Vi ricordo che in campo qui sotto in descrizione, nel campo qui sotto in descrizione, trovate sempre il link con il codice sconto, che è il mio cognome Bocci, per ottenere uno sconto del 20%. Invece cos'è che non mi è piaciuto? Sono più che altro due cose da tenere ben presenti per non rimanere delusi. Innanzitutto la velocità di caricamento, almeno con la mia fibra, è stata di 30 MB al minuto, che non è veloce, è evidente, però se io devo andare a caricare soltanto i miei ultimi lavori, è effettivamente una velocità giusta che si paga perché i dati non sono soltanto caricati, ma sono anche crittografati, sono resi ridondanti, sono ridistribuiti. Quindi per avere dati immortali, avere un po' di calma ci vuole. La seconda cosa da ricordare è che alcune funzioni sono in arrivo, quindi se ci serve subito un app desktop che abbia funzioni di backup c'è da aspettare un po', se vogliamo subito un'app per il nostro smartphone che faccia male il backup automatico delle nostre foto ancora non c'è ma sta arrivando, quindi c'è da sceglierlo sapendo che alcune cose sono ancora in fase di sviluppo. Ma ragazzi la mia recensione si conclude qui, ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fino in fondo e se mi avete seguito vuol dire che anche voi come me sapete quanto è importante la sicurezza dei dati. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.